Hej! Idag ska jag göra en pest eller kolera video. Och jag vet inte varför, men jag har fått för mig att man säger kolera. <laughs> det är typ helt fel, men jag, jag har alltid sagt kolera. Sen nu när jag sett massa så här Youtube-klipp så bara pest eller kolera. Och du har tänkt, vad fan är kolera? Det låter jättekonstigt, men ja, det är kanske så man säger. Okay. Jag ska göra en pest eller kolera video idag. Och jag har redan varit inne på en hemsida där det kommer upp massa frågor. Så jag har redan varit ut massa. Så vi sätter igång. Kolla, jag klipp mig. Okej, okay, första frågan. Dina tänder ramlar oförklarat ut. Eller du får din hälsena uppskuren med en smörkniv. Mina tänder ramlar oförklarat ut. Helt klart. Fan. Alltså hälsena uppskuren med en smörkniv. Oh my god. Äta upp ett bananskal. Eller äta upp ett apelsinskal. Alltså den här var svår. Men jag tror jag skulle ta ett bananskal. Alltså tänk på äckligt apelsinskal. så här surt och så här um, bäsk typ. Så jag tror att jag skulle klara av att äta bananskal. Inte för det är så mycket godare men ni fattar. Alltså ja, hellre bananskal. Förmågan att kunna tala med djur. Eller förmågan att tala och skriva alla världens språk. Alltså det är så svåra frågor. Men alltså det skulle ju vara coolt att prata med djur. Alltså det är typ alltid varit min dröm att bara tänka kunna prata med min kanin liksom. Men tänk ändå att kunna skriva och tala alla världens språk. Så jag tror jag tar den. Förmågan att tala och skriva alla världens språk. Vara delaktig i The Human Centipede tillsammans med familjemedlemmar. Eller se hela din vänskapskrets dö en plågsam död. Och gud vad grov. Um, the Human Centipede. Jo men jag skulle vara den. Vara delaktig i The Human Centipede tillsammans med familjemedlemmar. Jag skulle ju aldrig vilja se hela min vänskapskrets dö en plågsam död. Shit. 25 cm långa ögonfransar eller ögon lika stora som tennisbollar. <laughs> Gud vad rolig. Uh, tennisbollar. Uh. Nej, jag skulle vara 25 cm långa ögonfransar. Hur <laughs> fan var jobbigt. Tänk om man ska ha plom liksom. Aldrig mer kunna lyssna på musik eller aldrig mer få använda det engelska språket. Alltså musik är ju typ livet. Mm. Med engelska. Man pratar ju typ engelska. Gud den här var fan klurig. Um. Nej jag skulle nog ta aldrig mer använda det engelska språket. <laughs> ha hemska mardrömmar varje natt för resten av ditt liv. Eller låter din mamma ha våta drömmar om dig för resten av hennes liv. Jag skulle vara att ha hemska mardrömmar varje natt för resten av ditt liv. Jag skulle inte vilja att min mamma har våta drömmar om mig. <laughs> Fy fan. Alltid glömma bort dina lösenord och pinkoder Eller alltid glömma bort vad dina vänner heter i förnamn. Uh... Nej, jag skulle vara att alltid glömma bort dina lösenord och pinkoder. Vakna i form av en spindel. Inse att hela ditt mänskliga liv har varit en dröm. Eller leva resten av ditt liv som blind och döv. Tänk att vakna upp så här. Och se om en spindel. Hela ens liv har varit en dröm. Då väljer jag nog att leva resten av mitt liv som blind och döv. Jag skulle inte vilja vara en spindel. Ha en tatuering på halsen som säger jag har badat i avföring eller bada i avföring. Jag skulle helt klart välja att bada i avföring. Jag skulle <laughs> inte bli grund med tatuering som bara jag har badat i avföring så alla vet. Drunkna i iskallt vatten eller dö inlåst i en bastu. Och... Uh... Jag skulle vara att drunkna i iskallt vatten. Jag hatar när jag blir så här för varm så inte kan andas. Hellre, jag, frys som, alltså jag fryser ju hellre när jag svettas. Så 
drunkna i skattvatten. Tillbringa tre dygn inlåst i bakluckan på någon annans bil. Eller tillbringa ett dygn naken på Liseberg. Uh, tänk att springa ut naken på Liseberg. Fast jag skulle nog valt det. Alltså jag skulle nog valt Liseberg. Att vara naken hela på Liseberg. Ja, jag skulle valt det. Åka ner på en ruschkana med rakblads vassa rivjärn som underlag. Eller dyka ner i en pool fylld med nålar. Dyka ner i en pool fylld med nålar. Ja. Få en blöt kyss av en hund som precis har slickat sig mellan benen. Eller äta en skål, äta en liten skål med hundmat. Ja, en liten skål med hundmat. Gud, jag vet inte. Alltså jag har, jag tänkte jag har fått massa blöta kyssar av hundar. Fast jag skulle nog tagit den. Alltså få en blöt kyss av en hund som precis har slickat sig mellan benen. För, alltså det kanske låter fett äckligt men jag, hell, jag, alltså, jag klarar inte av att äta hundmat. Det gör jag inte. Så jag skulle vara en blöt kyss. Bröstvårtor som blinkar i olika färger eller naglar gjorda av porslin. Bröstvårtor som blinkar i olika färger. Tänk på allt. Få en bläckpenna rakt genom knäskålen eller bita av ett av dina egna fingrar. Jag skulle nog valt bita av ett av mina egna fingrar. Bara viska. Eller bara skrika. Jag skulle valt bara viska. Alltså den här frågan är så jävla äcklig. Men ja, ni måste lyssna. Äta yoghurt och tånaglar till frukost. Eller dricka en kopp kaffe som Bert Karlsson har doppat snoppen i. Och jag var tvungen att se vad folk hade svarat på den här frågan. Och de flesta hade tagit äta yoghurt och tånaglar till frukost. Men jag skulle faktiskt vara den andra. Jag skulle faktiskt vara att dricka en kopp kaffe som Bert Karlsson har doppat snoppen i. För tånaglar, seriöst. Ni får inte kalla mig äcklig efter den här videon, lova det. Namnge dina barn efter en porrstjärna. Eller namnge dina barn efter en grönsak. Kom morot så går vi. Jag skulle ha namngett mina barn efter en porrstjärna. Förmågan att kunna läsa tankar. Ooh. Eller förmågan att kunna teleportera dig. Nej, vad svår fråga. Mm. Alltså tänk vad coolt att bara, can read your mind. Men tänk vad coolt också att kunna så här, teleportera sig. Bara. Nu är jag här. Nu är jag här. Nu är jag här. Gud, jag vet inte vad jag skulle ha valt. Jag vet inte vad jag skulle ha valt. Nej, förmågan att kunna teleportera mig. Så, det var alla frågor som jag hade tänkt att svara på. Jag skulle kunna hålla på sig hela dagen, men videon får inte bli för lång heller. Men innan jag... Det var jättekul att göra den här videon. Och alltså, frågorna var ju hur svåra som helst. Jag var typ tvungen att stå sig fem minuter och tänka. Men innan jag avslutar den här videon tänkte jag bara säga att jag hade tänkt att ha en frågestund. Så bomba med frågor i kommentarsfältet här nere för. Så kommer jag svara på alla frågor i nästa video om cirka en vecka, för jag filmar ju oftast på helger. Så ja, nu kommer jag ha en frågestund, så bomba med frågor så hörs vi igen i nästa video då jag bara kommer svara på era frågor i ett enda, i en video. Så ha det så bra, så hörs vi då. Puss, puss!